வணக்கம் நாம் அதிவேகமான உலகத்தில் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் தண்ணியில் இருக்கிற மீனுக்கு எப்படி தான் தண்ணியில் இருக்கிறோன்றது தெரியாமல் இருக்கோ அதுவும் போல தான் இந்த உலகத்தில் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற நமக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மலை நீர் காற்று நெருப்பு இதெல்லாம் ஆர அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தது கிடையாது அதற்கான ஏன் எதற்கு எப்படி போன்ற கேள்விகளுக்கான விடையை இந்த செக்மெண்ட்டில் அறிவியல் பூர்வமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் உங்கள் ஹேமகுமார் கல்வியாளர் இந்த உலகம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த அண்ணன் எப்படி உருவாச்சுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அண்ணன் எப்படி உருவாச்சுன்ட்டு பல சயின்டிஸ்ட் பல கோட்பாடுகளை முன் வச்சுருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் லேமேத்தர் அப்படின்னு ஒரு ஜெர்மன் அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் சொன்ன பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு அது பிக் பேங் தியரி தமிழில் என்னென்னா பெருவெடிப்பு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிறு துகளாக இருந்த ஏதோ ஒரு ஆட்டம் ஹை எனர்ஜைஸ் ஆட்டம் அதாவது அதிக சக்தி கொண்ட ஒரு ஆட்டம் வெடிச்சிருக்கு இந்த வெடிப்பு நிகழ்ந்தப்ப வித்தின் செகண்டு ஒரு லட்சக்கணக்கான டிகிரி டெம்பரேச்சர் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய நெருப்பு பந்துங்கள் நிறைய நெருப்பு கோள்கள் இதை மாதிரி தான் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த வெடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேப்ரிக் உருவாச்சு இருக்குதுதான் <laughs> அதாவது அண்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சரி இந்த சூரிய குடும்பம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சூரிய குடும்பம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரெண்டு தேரி முக்கியமான தேரி சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து பிளான்டசிமல் ஹைபாத்தசிஸ் இன்னொன்று வந்து நெபுலார் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சூரியன் போலவே இன்னொரு சூரியன் நம்ம சூரியன் பக்கத்தில் இருந்ததாகவும் அந்த சூரியன் காலப்போக்கில் எட்டாக உடஞ்சி எட்டு பிளானட்ஸ் உருவானதாகவும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு தேரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரியனை நோக்கி இன்னொரு பிளானட் வந்தது வந்ததாகவும் அந்த பிளானட் வந்ததுனால ஒரு கிராவிடேஷ்னல் பூல்னால சூரியன்லேருந்து ஒரு சிகர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் வெளியே வந்தது அந்த சிகர் அதிகமாக <laughs> வந்திருக்கு நமக்கு இந்த உலகம் தட்டையா இருக்கா இல்ல உருண்ட வடிவில் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குங்க அதாவது என்னன்னா கடல் கடந்து அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு கட்டத்தில் போய் நம்ம விழுந்துருவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணம் இருந்தது காலம் முன்னாடி ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் வந்து ஒரு உருண்ட வடிவில் அது கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா உருண்டை கூட கிடையாது ஒரு கோல வடிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோல வடிவுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு உணவு பூசணிக்கா ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது சுற்றி உருண்டையாக இருக்கும் மேலே ரெண்டு பங்கு தட்டையாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு கோல வடிவு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த கோல வடிவில் தான் இந்த பூமி இருக்குது அதுக்கான ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெகல்லன் ஒருத்தர் ஸ்பெயின்லேருந்து மேற்கு பக்கமாக கிளம்பி அதாவது ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்கா பிரேசில் அட்லாண்டிக் ஓஷன் அமெரிக்கா பசிபிக் ஓஷன் வழியாக பிலிப்பைன்ஸ் வரைக்கும் வந்து அடைஞ்சிருக்காரு அதாவது இதை சர்க்கம் நேவிகேஷன் ஆஃப் ஏர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சைடில் கிளம்பி கிளம்பு நேரத்துக்கு இன்னொரு பக்கமாக வர்றது தான் ஸோ இப்படி வர முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு அண்டம் அதாவது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் உலகம் அண்ணன் வடிவு அப்படின்றதுக்கு ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு சராசரி மனுஷன் ஒரு ரோட்டில் சமமான ஒரு ரோட்டில் நிற்கலான்னு வச்சுக்கோங்க அதிகபட்சம் அவரோட பார்வை வெறும் ஆறு கிலோமீட்டருக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏன் அந்த பார்வை இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதை உருண்டன்றதுனால கொஞ்சமாக மறைய ஆரம்பிச்சிடும் மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டா சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் அதாவது சூரியோதயம் அண்ட் சூரியன் மறையறது இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டா சொல்லிக்கலாம் இப்போ உலகம் வந்து உருண்டியாக இல்லை தட்டையாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சூரியன் உதயம் இல்லை சூரிய மறையது இதை நம்ம பார்க்க முடியாது அதாவது ஒரு பல்பு எரிஞ்சால் டக்குன்னு ஆன் ஆகி டக்குன்னு ஆஃப் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்மளால் சூரியனை பார்க்க முடியுமே தவிர சூரியன் உதிக்கிறதோ மறையதோ உருண்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து டெலஸ்கோப்பில் பார்க்குற எல்லா பிளானட்ஸுமே நமக்கு கோல வடிவில் தான் தெரியுது ஸோ இது மூலயமா நமக்கு எல் நம்மளோட பூமி கோல வடிவில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது உறுதியாகுது இன்றைக்கி இந்த உலகம் எப்படி உருவாச்சு இந்த அண்டம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இது போன்ற வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் இன்னொரு நாள் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஹேமகுமார் கல்வியாளர்